ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனில் சன்னா மசாலா அதுவும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சன்னா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல குக்கரில் ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி சேர்த்து அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மூடி வச்சு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் விசில் நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு இதை நல்லா ஆரட்டும் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம கிரேவிக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சன்னாவை வந்து நைட்டே ஊற வச்சு காலையில் குக்கரில் உப்பு சேர்த்து ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நமக்கு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பேஸ்ட் போல் அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துடலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வருது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க பச்சை வாசனை போய் நல்லா வதங்கி வரணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதில் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கி விடுங்க நல்லா வதங்கி வரட்டும் இது ஒரு நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா வதங்கி வந்ததும் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்தலாம் சேர்த்துட்டு இதை அந்த மசாலாவோடு நல்லா கலந்து விடுங்க மசாலாவோடு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ரெண்டு நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு கொதிக்க விடுங்க அப்பப்போ கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இல்லைனா அடிப்பிடிச்சிடும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இதில் சேர்த்துட்டு அதை கலந்து விட்டுட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பை சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அப்பப்போ இப்போ இது நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இதில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க கொண்டைக்கல்லையை சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் கொண்டைக்கல்லையே தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதை நம்ம கிரேவிக்கு அரைச்சி சேர்த்துக்கணும் இப்போ சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இதை கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்பப்போ கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் சன்னாவை இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்க இது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இல்லை அடிப்பிடிச்சிடும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் வந்து இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சன்னாவை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விடுங்க கட்டி இல்லாமல் கலந்து விடணும் இப்போ கிரேவி எனக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறனால இதில் நான் கொஞ்சமாக சன்னா வேக வச்ச தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் திருப்ப நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுறேன் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் நம்ம இப்போ வந்து மேத்திலீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நமக்கு சுவையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சன்னா மசாலா தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் வந்து பரிமாறும் போது இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பரிமாறினா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு ரொம்ப சூப்பரான சைடிஷ் இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க